Kênh Thủy Loan Miền Tây xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn Video hôm nay mình xin chia sẻ cách phòng và trị những bệnh thường gặp trên cây cà chua Và để trồng được một cây cà chua sai chịu quả như vậy Thì việc đầu tiên cần làm là mọi người phải phòng bệnh thường xuyên Để bảo vệ cho cái bộ lá không bị côn trùng tấn công Một cây cà chua khỏe là một cây cà chua có một cái thân tán to rộng Có nhiều lá và cái vàng lá phải chất lượng Vì nhiệm vụ của bộ lá là quan hợp dinh dưỡng, trao đổi chất, vận chuyển chất Cây cà chua càng nhiều lá, lá to dày chắc khỏe, cái diện tích lá càng lớn thì sẽ quan hợp được nhiều dinh dưỡng hơn. Và để có một cái bộ lá khỏe không bị sâu bệnh như vậy thì bắt buộc mọi người phải phun phòng bệnh thường xuyên để bảo vệ cho cái bộ lá không bị côn trùng tấn công. Để tiện xem những video tiếp theo và không bỏ lỡ những video mới thì mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh miễn phí tại đây Nhấn rung chuông bật thông báo lên để khi mình ra video mới thì mọi người là người đầu tiên xem video nha Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào nội dung của video hôm nay Nguyên nhân làm cho mọi người không trồng cây cà chua được là do mọi người chưa biết cách quản lý hết được những bệnh thường gặp trên cây cà chua và cái bệnh thường gặp nhất trên cây cà chua đó là bệnh héo xanh hay còn gọi là chết nhanh, chết yểu, chết đột ngột Và ngoài bệnh héo xanh ra thì cây cà chua thường hay bị xoăn ngọn do bọ trĩ hút chích, cây bị xương mai, giả xương mai, tháng thư và còn bị rất nhiều bệnh khác nữa Và để hạn chế được mầm bệnh trên cây cà chua thì mọi người nên trồng cây cà chua đúng mùa vụ Khi mình trồng cây cà chua đúng mùa vụ thì cây sẽ ít bệnh hơn so với mình trồng nghịch mùa nha mọi người Và để việc phòng bệnh trên cây cà chua đạt hiệu quả cao thì mọi người nên trồng theo kiểu sen canh và luân canh Trồng sen canh ở đây là mọi người trồng thêm vào trong chậu cà chua một ít cây rau gia vị như cây tỏi, cây hành lá hoặc các loại rau thơm Ngoài các loại gia vị ra thì mọi người có thể trồng thêm vào trong chậu cà chua là cây hoa vàng thọ. Và tinh dầu của cây hoa vàng thọ này nó cũng có tác dụng xua đuổi tuyến trùng trong đất. Vì trong bộ rễ của những loại rau gia vị này có chứa tinh dầu giúp xua đuổi côn trùng. Khi mình trồng những cái loại rau gia vị này vào trong chậu cà chua thì bộ rễ của những loại rau gia vị này sẽ tiết ra tinh dầu thấm từ từ vào trong đất giúp xua đuổi côn trùng rất là hiệu quả. Và nếu như mọi người dùng rau gia vị để xua đuổi côn trùng thì mọi người phải trồng nhiều Ngoài trồng trong chậu cà chua ra thì mọi người phải trồng rãi khắp vườn luôn Ở đâu cũng có mùi rau gia vị hết thì hiệu quả xua đuổi côn trùng nó mới cao nha mọi người Và cái chậu trồng cà chua cũng phải to thì mình mới trồng sen canh như vậy được Chứ cái chậu nhỏ quá mà mình trồng quá nhiều loại cây chung một chậu thì cây sẽ bị cạnh tranh dinh dưỡng như cái chậu màu xám mình đang trồng cà chua đây là có dung tích 70 lít Một chậu như vậy thì mình chỉ trồng một cây cà chua thường và một ít hành lá thôi Còn mấy cây súp lơ mình trồng vào trong cái chậu cà chua này thì mình trồng ké thôi Vài bữa nữa mình sẽ bứng ra Cái chậu 70 lít này thì mình trồng một cây cà chua thường thôi nha mọi người Với cà chua bạch tuộc thì mọi người trồng cái chậu to gấp 2, gấp 3 lần lên mới trồng được Chứ cái chậu này mà trồng cà chua bạch tuộc thì không có đủ đất cho cây cà chua ăn đâu một cái chậu nhỏ mà mình trồng quá nhiều cây thì cây sẽ dành thức ăn với nhau Và khi cây thiếu thức ăn, thiếu dinh dưỡng rồi thì cây nào cũng sẽ bị ốm hết Cho nên khi mọi người muốn phòng bệnh theo kiểu sen canh này thì mọi người nên chọn cái chậu trồng cà chua tầm 70 lít trở lên nha Rồi để việc phòng bệnh hiệu quả hơn thì ngoài trồng sen canh ra thì mọi người phải kết hợp trồng luân canh Trồng luân canh ở đây là mọi người không được trồng một loại cây quá nhiều vụ trên một chậu đất mình nói ví dụ như chậu đất này mình đã trồng cây cà chua rồi nè Thì sau khi thu hoạch cây cà chua này xong mình nhổ bỏ cây rồi đó Thì mình không được trồng cây cà chua nữa mà mình phải trồng cây khác Trồng cây khác thì mọi người trồng cây gì cũng được Cây bầu, cây bí, cây mướp, cây đậu bắp Hoặc là cây đậu đũa, đậu que gì cũng được Nhưng đừng trồng lại cây cà chua Kể cả các vườn lớn cũng vậy Nếu như trên một diện tích đất mà trồng đi trồng lại một loại cây hai hoặc quá nhiều lần Thì mầm bệnh sẽ phát sinh rất là nhiều Ngoài ra thì mọi người cần phải bón phân đầy đủ dinh dưỡng cho cây Khi cây khỏe thì cây sẽ kháng bệnh tốt hơn so với cây yếu Và trong quá trình bón phân thì mọi người cũng phải bón cân đối NPK Kể cả khi mọi người trồng hoàn toàn bằng hữu cơ Thì NPK trong hữu cơ cũng phải bón cho cân đối, bón cho đúng hàm lượng và liều lượng Và khi mọi người bón phân có hàm lượng đạm cao giúp cho cây lớn nhanh Thì mọi người cũng phải kết hợp thêm canxi và kali giúp cho cây cứng cáp để bổ sung canxi cho cây thì mình dùng bột vỏ trứng nè và để bổ sung kali cho cây thì mình dùng cho bếp và khi dùng cho bếp thì mọi người rắc thưa thôi nha rắc một lớp thật là thưa 
Vì trong cho bếp nó có vị mặn đó mà mọi người dùng nhiều quá thì rất dễ chết cây nha mọi người Mình dùng phân diễm vậy cho kể cả phân hữu cơ hay là vô cơ thì mọi người cũng phải dùng đúng liều đúng lượng thì cái hiệu quả nó mới cao nha mình cứ cho ăn mỗi lần ít ít như vậy thì lúc nào cây cũng có phân để ăn Còn lâu thật lâu mọi người cho ăn một lần mà mọi người cho ăn một lần thật là nhiều thì cây rất là dễ bị bội thực nha mọi người Thường thì mọi người hay bón phân có hàm lượng đạm cao để cho cây phát triển nhanh và mập mạp Tâm lý người trồng cây thì ai cũng muốn cây lớn nhanh Và nếu như mọi người cứ bón phân đạm thường xuyên và bón với cái liều lượng cao như vậy thì cây sẽ phát triển rất là nhanh Và khi cây phát triển nhanh như vậy thì cây sẽ non và mềm và sau bệnh thì nó thích ăn những loại cây non mềm như vậy cho nên cây nào mà thừa đạm hoặc là được bón hàm lượng đạm quá cao thì rất dễ bị sâu bệnh tấn công Để phòng bệnh cho cây thì cách tưới nước cũng rất là quan trọng Cây cà chua nó không có ưa động nước trong bộ rễ của nó cho nên khi trồng cây cà chua thì cái chậu trồng cà chua bắt buộc mọi người phải đục lỗ thoát nước và với cây cà chua thì mọi người nên tưới một lần vào buổi sáng thôi buổi tối thì mình đừng có tưới chiều cũng đừng có tưới luôn Lâu lâu mình tưới đêm một hai lần thì cũng không sao nhưng đừng có tưới đêm thường xuyên quá thì mầm bệnh trong đất nó sẽ phát sinh rất là nhiều Và cây cà chua sẽ dễ bị bệnh hơn khi mọi người tưới nước lên trên lá của nó đặc biệt là giai đoạn cây đang ra hoa đậu trái Mà mọi người cứ tưới nước lên trên lá trên ngọn thì cây dễ bị bệnh Và khi cây đang ra hoa mà mình tưới nước lên hoa sẽ làm trôi phấn hoa giảm tỷ lệ đậu trái Và những ngày nào ít nắng, thời tiết âm u mà thấy cái chậu đất mình nó còn độ ẩm vậy nè Mình nhìn mình thấy nó còn hơi nâu nâu ướt ướt vậy đó Thì mình không cần phải tưới nữa nha mọi người Như cái vườn cà chua của mình có hôm đi làm mình không kịp tưới cây Chiều về mình thấy đất nó đã khô lắm rồi mà thấy cây nó không có héo Thì mình cũng ráng để sáng mai mình tưới chứ mình không có tưới ban đêm Còn khi thấy đất rất khô mà cây nó muốn héo rồi đó Thì mình phải tưới nước để cấp cứu liền cho cây nha và khi tưới cây thì mọi người nên tưới vào buổi sáng sớm lúc chưa có nắng hoặc là nắng ít đó, chứ mọi người đừng có tưới vào lúc chưa nắng gắt Buổi trưa nắng gắt thì cái nhiệt độ trong đất nó rất là cao mà mình tưới nước vào thì cây của mình rất dễ bị sốc nhiệt Nhất là cái giai đoạn cây đang ra hoa đậu trái đó mọi người mà mọi người để cây nó bị sốc nhiệt thì hoa sẽ bị rụng và ít đậu trái hơn nha Cách bón phân cho cây cà chua sai quả thì mình cũng đã có chia sẻ trong video trước rồi Còn cách cắt tỉa cành cho cây cà chua thì mình hẹn mọi người ở một cái video khác Muốn cây cà chua nó sai quả thì ngoài bón phân ra thì mình phải biết cách cắt tỉa cành Vì trên cây cà chua nó có nhánh phụ và nhánh chính Nhánh chính thì nó ra rất là nhiều trái còn nhánh phụ thì nó ra rất là ít trái Mình phải cắt bỏ những cái nhánh phụ đó đi chứ mình nuôi những cái nhánh phụ đó thì dinh dưỡng nó sẽ bị chi phối Nó làm cho những cái nhánh chính ra ít trái nha mọi người cái video mà cách bón phân cho cây cà chua sai quả Bạn nào chưa xem thì một chút xíu nữa mình sẽ ghi ở cuối cái video này nha Để có cách làm đúng và hiệu quả thì mọi người hãy xem hết video giúp mình Đừng có tu video Khi làm cái video này thì mình đã cố gắng nói ngắn gọn xúc tích nhất có thể rồi Không có một cái đoạn nào thừa hết Và để việc phòng bệnh được hiệu quả hơn Thì ngoài trồng sen canh rau gia vị vào trong cây cà chua ra Thì mọi người phải phòng bệnh thêm Trước khi trồng cây cà chua và trong khi trồng cây cà chua thì mình cũng phải phòng bệnh thêm nha mọi người Rồi giờ thì mình chia sẻ mọi người cách pha viên sủi nanogo để tưới vào trong chậu đất xử lý đất trước khi trồng cây cà chua vào Tùy theo số lượng cây trong vườn mà mọi người sử dụng một viên sủi hay là nửa viên hay là một phần tư viên nha Nhà mình nhiều cây nên mình dùng hết một viên luôn Và với một viên sủi thì mình cần có một cái xô nước có dung tích là 100 lít và cái xô để ngâm viên sủi này thì mọi người phải rửa cho thật là sạch Nước mình dùng để ngâm viên sủi này thì mình dùng là nước máy Sau khi mình hứng nước máy vào trong xô rồi thì mình sẽ để cái xô nước ở đây cho chất cờ lo trong nước nó bay hơi đi bớt Mình hứng cái xô nước mình để đây 2 ngày thì cái chất cờ lo trong nước nó đã bay hơi đi rồi Bây giờ mình mới bắt đầu cho viên sủi vào nha Cái viên sủi mình đang cầm trên tay là viên sủi nanogo để xử lý đất đó mọi người một viên như vậy nếu mình pha tưới trực tiếp luôn á, thì mình sẽ pha được 100 lít nước Nếu như mọi người muốn một viên này pha được 2-300 lít nước á, thì mọi người phải xin khói viên sủi này lên nha Cách xin khói viên sủi này thì mình cũng đã có video chia sẻ rồi Một chút nữa mình cũng sẽ ghim video đó ở cuối video này nha Cái viên sủi chất lượng là sau khi mình cho vào trong nước thì nó sẽ sủi tâm như vậy đó Nó sủi giống như là viên thuốc hạ sốt vậy đó mọi người Chứ cái viên sủi mà mình cho vào trong nước nó im ru nó không có sủi gì hết là cái viên sủi đã bị hư rồi đó 
Mình cho viên sủi vào trong xô nước tầm khoảng 5-10 phút nó tự tan cũng được nha Trộn lên rồi tưới vào trong đất thôi Mình cho vào trong cái ca nhỏ để gần máy quay cho mọi người thấy rõ hơn thôi đó à, Một cái viên sủi này thì mình có thể bẻ nhỏ ra chia thành nhiều lần sử dụng Như vườn nhà bạn ít thì mọi người dùng khoảng nửa viên hoặc là một phần tư viên thôi cái này là chưa tan hết nè mọi người Mình cho thêm chút xíu nước nữa để cho nó tan hết luôn nha và sau khi mọi người dùng nửa viên sủi rồi còn lại nửa viên thì mọi người phải gói là thật kỹ bảo quản ở nhiệt độ phòng Mọi người tránh để những chỗ nắng nóng nhiều nha Tiếp theo thì mình sẽ trộn đều lên và múc cái nước của viên sủi này tưới vào trong những cái chậu đất mà mình chuẩn bị trồng cà chua Mình tưới từ từ thôi cho nước nó thấm vào trong đất Mình tưới làm sao mà nước nó ướt từ trên xuống dưới nó thấm hết đất ở trong chậu luôn nha Và khi xử lý đất bằng cái viên sủi này thì mọi người nên tưới vào buổi chiều mát qua một đêm dài không có nắng thì con vi sinh nó đã đủ thời gian chui xuống đất rồi Và mình cũng không nên tưới vào buổi trưa nắng, nắng nhiều sẽ làm chết con vi sinh nha mọi người Trong cái viên sủi nano gồ này nó có chứa rất nhiều bào tử nấm trong đó có nấm bacillus Cái nấm bacillus này nó đối kháng với mầm bệnh trong đất rất là mạnh Viên sủi này thì nó cũng hoạt động giống như nấm chico đạt ma vậy đó Nhưng trong viên sủi này nó có chứa nhiều chủng nấm hơn, nhiều hơn nấm chico đạt ma rất là nhiều Viên sủi này thì có tác dụng phòng bệnh trong đất như bệnh thối rễ vàng lá, héo xanh, tuyến trùng Và viên sủi này còn có tác dụng ủ phân chuồng, ủ sát bã thực vật Rồi cách sử dụng cái nước viên sủi này là trước khi mình trồng cây cà chua vào trong đất thì mình sẽ tưới cái nước viên sủi này vào trong đất rồi mình trồng cây cà chua vào Sau khi trồng cây cà chua vào trong đất được 20 ngày mình sẽ tưới cái nước viên sủi này thêm một lần nữa Cứ 20 ngày mình sẽ tưới một lần như vậy để phòng bệnh trước khi trồng cây và trong khi trồng cây cà nha mọi người và có một lưu ý rất là quan trọng là viên sủi này nó chỉ có tác dụng phòng bệnh thôi Với những cái nền đất đã bị bệnh héo xanh, đã bị tuyến trùng làm cho cây bị héo xanh rồi Thì cái viên sủi này sẽ không có tác dụng nha mọi người Và nếu như trước đó vườn nhà mình có cây đã bị bệnh héo xanh rồi, đã bị tuyến trùng rồi Thì mọi người nên xử lý thuốc cho vườn mình sạch mầm bệnh đi rồi mình mới sử dụng cái viên sủi này Vôi bột cũng không dùng chung viên sủi này được luôn nha mọi người Vôi bột mà nó gặp nước thì nó sẽ sinh ra một lượng nhiệt rất là lớn Nó sẽ làm chết hết vi sinh trong viên sủi này đó Và khi mình sử dụng viên sủi này để tưới vào trong đất rồi Thì mọi người không được sử dụng bất cứ loại thuốc nào tưới vào trong đất Đặc biệt là thuốc hóa học á Mà mình tưới vào trong đất thì sẽ làm chết vi sinh nha Và nếu như trước đó mọi người đã dùng vôi bột rồi nè Hoặc là mọi người đã dùng thuốc hóa học tưới vào trong đất rồi Mà bây giờ mình muốn đổi sang dùng vi sinh Thì mọi người hãy dùng cách ra nha Mình nói ví dụ như hôm nay mình tưới nước vôi bột nè Hoặc là mình tưới thuốc Thì khoảng 20 ngày sau đó Thì mọi người hãy dùng vi sinh Mình cách ra như vậy để cho an toàn Mình có cái thời gian cách ra như vậy Để cho cái độ độc trong thuốc đó, nó giải phóng đi hết đi Thì mình tưới vi sinh vào Thì cái độ độc nó không làm chết vi sinh trong viên sủi nha mọi người và hôm nay mình tưới viên sủi vào trong đất thì ngày mai mình có thể trồng cây vào được rồi Rồi nếu như mình đã trồng cây rồi mà mình chưa tưới viên sủi thì mình vẫn tiếp tục tưới viên sủi vào được luôn nha Nhưng tốt nhất là nên tưới trước khi trồng cây vào thì hiệu quả nó sẽ cao hơn Hồi nãy giờ thì mình chia sẻ mọi người cách phòng bệnh trong đất Bây giờ mình chia sẻ mọi người cách phòng bệnh trên lá của cây cà chua nha và khi mình phòng bệnh hay là chữa bệnh cho cây cà chua thì mình cũng phải phân biệt ra nhóm nào là nhóm côn trùng hút chích, nhóm nào là nhóm bệnh Cái nhóm gây hại mà nó cắn phá trên lá thì mình gọi đó là cái nhóm côn trùng hút chích Như con sâu ăn lá, nè rầy rẹp, nhện đỏ, bỏ chỉ, nè những cái con đó mình gọi là cái nhóm côn trùng hút chích trên lá còn những cái bệnh trên lá trên thân cây cà chua như là bệnh xương mai nè giả xương mai tháng tư hay là bệnh xì mũ trên thân cây cà chua một chút bệnh là mình không có thấy con gì nó cắn phá lên cây cà chua mình hết á mà cái bệnh nó tự phát ở trong cây cà chua phát ra vì trong môi trường trồng cây cà chua của mình nó có bệnh rồi tự nhiên mình thấy cây của mình nó bị vàng lá nè đốm lá hay là nó bị xì mũ trong thân cây cà chua ra thì cái đó mình gọi là bệnh cho nên khi đi mua thuốc để phòng bệnh cho cây thì mọi người phải phòng đủ cả hai nhóm, nhóm côn trùng hút chích và nhóm bệnh. Như cây đang bị bệnh mà mọi người dùng thuốc trị côn trùng hút chích hoặc là cây đang bị côn trùng hút chích mà mọi người dùng thuốc bệnh để phun thì cái hiệu quả nó sẽ không có nghe mọi người. Mình nói ví dụ như mình đang bị ngứa ngoài da nhưng mọi người lấy thuốc đau đầu cho mình uống thì cái bệnh ngứa ngoài da của mình không thể nào hết được. Và khi cây trong vườn đang bị bệnh, mình đã phun thuốc rất nhiều lần rồi mà cây vẫn không khỏi bệnh Nguyên nhân là do bác sĩ cây trồng kê đơn sai nha mọi người 
Và để phòng côn trùng hút chích thì mình sử dụng đây là thuốc sinh học BOB Mọi người có thể thay thế bằng thuốc sinh học radian cũng được Còn để phòng bệnh cho cây thì mình sử dụng đây là thuốc trừ bệnh hữu cơ Amtet Và đây là hai loại thuốc mình cảm thấy an toàn nhất và mình mua để sử dụng cho vườn nhà mình Nhà sản xuất nói sau khi dùng thì không cần phải cách ly Nhưng theo mình để cho an toàn thì mọi người cũng nên cách ly vài ngày và khi sử dụng hai loại thuốc này thì mọi người xem hướng dẫn trên bao bì mình sử dụng sao cho đúng liều đúng lượng thì cái hiệu quả nó mới cao. À, cũng gần một tháng rồi mình không có sử dụng thuốc để phòng bệnh cho vườn. Thường thì khi trái cà chua bắt đầu chuyển màu đó thì mình sẽ không còn dùng thuốc nữa nha mọi người. Mình cách ly hoàn toàn kể cả thuốc hữu cơ sinh học mình cũng không dùng. Như vậy là mình đã chia sẻ với mọi người xong cách phòng bệnh cho cây cà chua từ rễ lên tới ngọn rồi. Mình hy vọng là mọi người sẽ thích video hôm nay cũng như là thích cách chia sẻ của mình. Trong quá trình làm video có gì thiếu sót thì mọi người hãy nói cho mình biết ở phần bình luận mình sẽ khắc phục trong những video tới. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.